புதியுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு ஒரு செறிவான ஆன்மீக தகவலை நாம் பெரியவர் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் பெரியவரை ஒரு குடும்பத்தவர்கள் வந்து தரிசனம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய மகளையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த மகளுக்கு திருமணம் ஆக வேண்டும் வயதாகி கொண்டே போகிறது சரியாக ஜாதக பொருத்தம் அமையவில்லை ஜாதகம் நன்றாக பொருந்தி நல்ல கணவன் வந்து நல்ல விதமாக அந்த பெண் வாழ வேண்டும் என்பது பெற்றோர்களுடைய விருப்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே குருவருள் இருந்தால் வேகமாக தடைகள் விலகி நல்லது நடக்கும் என்கின்ற காரணத்தினாலே குருவான பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக அந்த பெண்ணையும் அழைத்து கொண்டு தரிசனத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் பெரியவரும் ஆசீர்வாதம் செய்துவிட்டு அவர்களிடம் நலம் விசாரிக்க தொடங்கினார் என்ன எப்படி இருக்க என்று கேட்கவும் கேட்டதுதான் தாமதம் அவர் கொட்ட தொடங்கிவிட்டார் இதோ என் மகள் இவள் பெயர் சீதா இவளுக்கு ஒரு நல்ல வரன் அமைய வேண்டும் ஜாதகம் பொருந்து வேணா என்கிறது உங்களுடைய ஆசையால் விரைவாக திருமணம் நடக்க வேண்டும் வயதாகி கொண்டே போகிறது ஐந்து வருடங்களாக மாப்பிள்ளை பார்க்கிறேன் அமையவில்லை என்கிறார் உடனே சிரித்துக்கொண்டே பெரியவர் அந்த பெண்ணை பார்த்து நீ நன்றாக கோலம் போடுவாயா என்று கேட்கவும் அந்த பெண் ஆமோதிக்கிறாள் உனக்கு ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் தெரியுமா என்று கேட்கவும் ஒன்றிரண்டு ஸ்லோகங்கள் தெரியும் என்று சொல்லுகிறாள் வீட்டில் தினந்தோறும் காலை எழுந்தவுடன் காலை கடன்கள் முடித்துவிட்ட நிலையில விளக்கேற்றி வைக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை உங்கள் வீட்டில் தொடர்ந்து செய்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் அவர்கள் மொழிக்கின்றனர் ஒரு வீட்டில் பூஜை அறையில் எப்பொழுதும் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வீடு அந்த வீட்டில் எப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் இருந்தாலும் காலத்தாலே நீங்கி எப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளே பூஜை அறையில வெளிச்சம் இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அது போல அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வெளிச்சம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இருக்கணுங்கிற காரணத்துக்காகத்தான் இதை போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னவுடனே இனிமே அதே போல விளக்கேற்றி வைத்து நாங்கள் தினந்தோறும் வீட்டில் விளக்கு எரியும்படி பார்த்துக் கொள்கிறோம் அப்படின்னு அவர்கள் சொல்றார் அது மட்டுமல்ல வீட்டு வாசலிலே பெண் தான் தன் கையால் கோலம் போட வேண்டும் ஸ்டிக்கர் கோலம் எல்லாம் போடக்கூடாது அதுவும் அரிசி மாவு கோலம் போட வேண்டும் எறும்புகள் வந்து சாப்பிட்டு பசியாரும் வாசலில் போலப்படுகின்ற கோலம் கலைக்கு கலை அதே சமயம் வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு அது விருந்து ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்கா என்பது போல ஒரே விஷயம் இரண்டு விதமாக பயன்படுகிறது ஒன்று மகாலட்சுமியை வரவேற்கிறது இன்னொன்று நாம் ஒரு தர்மம் செய்த புண்ணியத்தை ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களுக்கு சோரிட்ட புண்ணியத்தை தருகிறது அதை அந்த குடும்பத்து பெண்மணி செய்யும் பொழுது அந்த பெண்ணும் அந்த பெண்ணினுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் சிரேயசாக அதாவது மிகுந்த சந்தோஷமாக வாழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் இருந்தாலும் அவர் வாயாக சொல்லும் பொழுது கேட்பதற்கு ஒரு தனி சுகம் இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுகிறார் திருமணம் என்பது கைகூடாமல் தள்ளி போகிறது என்று சொன்னால் ஏதோ பலமான தோஷம் இருக்கிறது என்று பொருள் இந்த தோஷம் நீங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு உண்டான பரிகாரங்களை வாழ்க்கையிலே நாம் செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக திருமணம் காரணமாக இருக்கின்ற தோஷங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் உண்டு வாழ்க்கையில பரிகாரம் இல்லாத ஒரு தோஷம் கிடையாது ஒரு திருமணத்தின் பொருட்டு பரிகாரமே இல்லை என்று ஒன்று கிடையாது நீண்ட பரிகாரம் அல்லது சுருக்கமான பரிகாரம் என்றுதான் அதற்கு இருக்கிறது ஆகையினால நீ என்ன பண்றீங்கன்னா தினந்தோறும் ராமாயணம் படி அப்படி நீ ராமாயணம் படிக்கும் பொழுது உன்னுடைய தோஷங்கள் விலகி தோஷங்கள் விலகி விட்டாலே நல்ல வரன் தானாக தேடி வந்து எல்லாமே நடந்துவிடும் அப்படிங்கிறார் ராமாயணம் என்று சொன்னால் வால்மீகி எழுதின ராமாயணம் மிகப்பெரிய புத்தகம் ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் ஒரு முறை படித்து முடிப்பதற்கே மாத நேரம் ஒரு மாதம் மேலாகும் எப்படி படிப்பது அப்படின்னு ஒரு மலைப்பு அந்த பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து படி என்கிறார் தினந்தோறும் படிப்பதா அது எப்படி சாத்தியம் 
அப்படின்னு அந்த பெண்ணுடைய மனசுக்குள்ளே ஓடுகிறது அந்த பெண்ணினுடைய மனதிற்குள்ளே மட்டுமல்ல பெற்றோர்களுக்குள்ளேயும் ஓடுகிறது அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் ராமாயணம் படிக்க சொல்லுவதனுடைய காரணமே ராமன் எப்படிப்பட்ட தர்மம் கொண்டவன் என்பது நமக்கு தெரியணும் அதற்காகத்தான் ராமாயணம் ராமாயணம் ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் பொழுதும் நமக்குள்ளே ஒவ்வொரு விதமான பொருள் அகப்படும் அந்த பொருள் நம் வாழ்க்கையிலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய பலவித சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யும் வெளியிலிருந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம சந்தேகங்களை கேட்டு நிவர்த்தி செய்யணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நமக்குள்ளேயே ஒரு தெளிவு ஏற்படும் அதை ராமாயணம் ஏற்படுத்தும் ராமாயணத்தினுடைய சம்பவங்களுக்கு பின்னாலே அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கிறது எல்லா விதமான மனித வாழ்க்கையில் வருகின்ற அத்தனை துன்பங்களும் ராமாயணத்தில் இருக்கிறது என்ன செய்தால் அந்த துன்பங்கள் நீங்கும் என்பதற்கான விடையும் ராமாயணத்தில் இருக்கிறது இத ஒரு கதை கேட்பது போல் கேட்கக்கூடாது லயித்து ஆழ்ந்து உணர்ந்து ராமாயணத்தை அணுக வேண்டும் மிக பெரிதாக இருக்கிறதே என்றால் பெரிதாக இருப்பது பிரவச்சனம் என்று உபன்யாசம் செய்கின்றவர்களுக்கு நம் போன்றவர்கள் ராமாயணத்தை ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லலாம் முப்பது செகண்டில் கூட ராமாயணம் சொல்ல முடியும் நமக்கு ஈடுபாடு தான் ரொம்ப முக்கியம் என்று சொல்லுகிறார் முப்பது செகண்ட்லேயே அதாவது ஒரு நிமிடத்திற்கும் குறைவான காலத்தில் ராமாயணத்தை சொல்ல முடியுமா என்று ஆச்சரியப்படும் பொழுது அவரே சொல்லுகிறார் ஸ்ரீராமம் ரகுகுல திலகம் சிவ தனுஷாக்ரி ஹித சீதா ஹஸ்தகரம் அங்குல்யா பரண சோபிதம் சூடாமணி தர்சன கரம் ஆஞ்சநேயம் ஆசிரியம் வைதேகி மனோகரம் வானர சைன்ய சேவிதம் சர்வ மங்கள காரியானுகூலம் சததம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பாலயமாம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் என்று முப்பது வரிகளில் பெரியவர் சொல்லிவிட்டு மொத்த ராமாயண கதையை மிக சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டேன் இதை தினந்தோறும் பூஜை அறையில் நின்று கொண்டு விளக்கேற்றிவிட்டு மனசுக்குள் சொன்னால் கூட போதும் ராமாயணம் படித்த பயன் நமக்கு கிடைக்கும் இதனால் நம்மை பற்றி இருக்கும் தோஷங்கள் உதிர்ந்து விலகும் தோஷம் விலகிட்டாலே அதாவது சூரியன் வந்துட்டா எப்படி இருள் வந்து ஓடி ஒளிந்து விடுமோ அது போல நமக்கு நல்ல நேரம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் கெட்ட நேரம் ஓடி ஒளிந்து விடும் பிறகு நடக்க வேண்டிய நல்லதெல்லாம் தானாக நடக்கும் என்று பெரியவர் சொன்னார் பெரியவர் சொன்னது மட்டுமல்ல முப்பது செகண்ட்ல சொல்றதுக்கு ராமாயணத்தையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்பது எத்தனை பெரிய விஷயம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே